அட்டாலும் பால் சுவையில் குன்றாது அளவலாய் நட்டாலும் நண்பு அல்லார் நண்பல்லர் கெட்டாலும் மேன் மக்கள் மேன் மக்களே சங்கு சுட்டாலும் வெண்மை தரும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது ஒரு மூதுரை பாடல் அதாவது இந்த உலகத்தில் நிறம் பணம் புகழ் செல்வாக்கு கல்வி தகுதி ஒருவருடைய நிலை இதை பார்த்து தான் ஒரு மனிதன் மற்ற மனிதனை மதிக்கின்றான் அன்பு செய்கின்றான் பழகுகின்றான் அது வல்ல நல்ல குணம் அதாவது பாலை நாம் காய்ச்சும் போது அதை எவ்வளவு தான் நம்ம காய்ச்சினா கூட அதோட சுவை கூடி கொண்டே தான் போகும் அதோட சுவை குறையவே செய்யாது அது மாதிரி தான் ஒரு மனிதன் அவனை மாதிரியே அடுத்த மனிதனையும் எந்த வேறுபாடும் இல்லாமல் பார்த்து பழகி அன்பு செய்கின்றானோ அந்த குணம்தான் மேன்மையான குணம் அதுதான் இந்த பாடலின் கருத்து இன்று நாம் பார்க்க போவது பாலில் செய்த ஒரு சுவையான ஐஸ்கிரீம் அதாவது ஐஸ்கிரீமோட தமிழாக்கம் வந்து பனிக்கூழ் அந்த பனிக்கூழ் தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் வாங்க அதை நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையானது பால் ஒரு முக்கால் லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன் அந்த பாலை நம்ம பால் நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு மெய்சை கரண்டி அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளார் எடுத்துக்கலாம் கார்ன்ஃப்ளார் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் கோதுமை கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கலாம் அந்த மாவில் முதல்ல கொஞ்சம் நம்ம ஒரு ஆரிய பால் ஊற்றி கொஞ்சம் கலக்கி வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா அது வந்து கொஞ்சம் கட்டி கட்டியாக ஆகும் அதனால் நம்ம ஆரின பால் சேர்த்து அதை நல்லா கலந்து வச்சுக்கலாம் இப்போ பால் நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு நம்ம ஒரு முக்கால் லிட்டர் பால் சேர்த்துருக்கோம் அது வந்து ஒரு அரை லிட்டர் வர்ற வளை வரைக்கும் நம்ம வந்து அதை வந்து கொதிக்க வைக்கணும் அதுக்கப்புறமா இதில் வந்து ஒரு ஐந்து மேஜை கரண்டி சர்க்கரை சேர்த்துருக்குறேன் இப்போது வந்து நான் வந்து இதில் வந்து கண்டன்ஸ்ட் மில்க்கு சேர்க்குறேன் அதனால் சர்க்கரையோட அளவை குறைய போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து கண்டன்ஸ்ட் மில்க் சேர்க்கலை அப்படின்னா சர்க்கரையோட அளவை நீங்கள் கூட்டிக்கலாம் நீங்கள் சர்க்கரையோட அளவு கூட அந்த ஐஸ்கிரீம் நீங்கள் மிக்சியில் அரைச்சிட்டு அதை ஒரு டப்பாவில் ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சரி பார்த்துக்கலாம் அதோட இனிப்பு சுவை எவ்வளவு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி இனிப்பு கம்மியாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து அந்த தூள் பண்ணிய சர்க்கரை நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது அந்த சர்க்கரை வந்து நல்லா கரைகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் அதை காய விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த கார்ன்ஃப்ளார் அந்த மாவு கரைசல் வச்சுருந்தோம்ல அந்த மாவு கரைசலை நம்ம இந்த பாலில் சேர்க்கணும் இந்த மாவு கரைசல் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம கொஞ்சம் பக்கத்தில் நின்றே கிண்டி விடணும் ஏன்னா அந்த பால் வந்து உடனே கட்டியாக ஆரம்பிக்கும் அதனால் பக்கத்தில் நின்றே இதை கொஞ்சம் நம்ம கிண்டி விடணும் நம்ம இப்போ இந்த ஒரே பால் இந்த ஒரு ஒரு முக்கால் லிட்டர் பாலில் தான் நம்ம ரெண்டு விதமாக ஐஸ்கிரீம் செய்ய போகிறோம் ஒன்று வந்து அதாவது வெனிலா ஃப்ளேவர் சேர்த்த அந்த வெனிலா ஐஸ்கிரீம் இரண்டாவது கொக்கோ பவுடர் சேர்த்த அந்த சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் ரெண்டு ஐஸ்கிரீம் நம்ம இந்த பாலில் தான் செய்கிறோம் பாருங்கள் ஒரு முக்கால் லிட்டர் பால் வச்சு நம்ம எப்படி எந்த அளவு ஐஸ்கிரீம் செய்ய போகிறோன்னு பாருங்கள் இதுக்கு வந்து பால் மட்டும் மட்டும் தான் தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே பாலிலிருந்து எடுத்த பொருட்கள் தான் கண்டன்ஸ்ட் மில்க்குங்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது அதாவது பாலை நல்லா காய்ச்சி பால் கூட சர்க்கரையை சேர்த்து அதை நல்லா காய்க்கிற ஒரு பால் தான் கண்டன்ஸ்ட் மில்க் வேறு எதுவும் கிடையாது கண்டன்ஸ்ட் மில்க் நீங்கள் வீட்லேயே செய்து வைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் இப்போ கண்டன்ஸ்ட் மில்க் இதில் சேர்க்க போகிறது இல்லை அப்படின்னா இந்த பாலையே நீங்கள் இன்னும் நல்லா வந்து காய்ச்சிக்கலாம் நல்லா திக் காய்ச்சினதுக்கு அப்புறமா சர்க்கரையும் இந்த கான்ஃப்ளார் மாவு கரைசலையும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அது நமக்கு ஓரளவு அது கட்டியாக ஆரம்பிக்கும் இப்போ நான் ஒரு முக்கால் லிட்டர் பாலுக்கு வந்து இரண்டு மேஜை கரண்டி கான்ஃப்ளார் வந்து நான் எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் பால் இந்த கொஞ்சம் பாலை வேறு பாத்திரத்தில் ஊற்றியாச்சு அது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா வெனிலா ஐஸ்கிரீம் அடுத்தது வந்து இது வந்து கொக்கோ பவுடர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு இரண்டுலேருந்து மூன்று மேஜி கரண்டி கொக்கோ பவுடர் இந்த கொக்கோ பவுடரை நம்ம இந்த பாலில் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இது கொஞ்சம் கட்டியாக ஆரம்பிக்கும் 
கட்டிக்கிட்டியாக விழும் கொஞ்சம் நீங்கள் நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க எப்படினாலும் நம்ம இதை வந்து மிக்சியில் தான் அரைக்க போகிறோம் அதனால் அப்படியே சின்ன சின்ன கட்டிகள் இருந்தாலும் ஒன்றும் இதில் இந்த கொக்கோ பவுடர் சேர்த்து நம்ம ஒரு கொஞ்ச நேரம் அடுப்பில் வச்சுருந்தா போதும் தீயை நல்லா குறைச்சி வச்சுருங்க இப்போது நம்ம வந்து கொக்கோ பவுடர் சேர்த்து ஒரு நான்குலேருந்து ஐந்து நிமிடங்களாக இருக்கும் இப்போ இதை நம்ம அடுப்பிலேருந்து இறக்கிடலாம் இறக்கிட்டு இதை வந்து நல்லா ஆற வைக்கணும் ஆறினதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து மிக்சியில் அரைக்கணும் இப்போ நம்ம அந்த வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீமுக்கு தேவையான பால் எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல அந்த பால் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம சுட வச்சுக்க போகிறோம் ரொம்ப கெட்டியாக கூடாது ஓரளவு இந்த மாதிரி இருக்கணும் ஏன்னா ஆறினதுக்கு அப்புறமா இந்த அந்த பால் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கட்டியாக ஆரம்பிக்கும் இப்போ நான் கொக்கோ பவுடர் சேர்க்கறதுனால தான் இப்போ ரெண்டு த ரெண்டு இதாக பிரித்து திருப்பி ஒரு தடவை இதை வந்து சுட வைக்கிறேன் நீங்கள் இப்போ ஒரே இது பண்ணிங்க அப்படின்னா இது தனியாக அது தனியாக பண்ணிங்கன்னா ஒரே தடவையில் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம இந்த வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் உள்ள அதாவது வெறும் பால் மட்டும் சேர்த்து அதை மிக்சியில் சேர்க்குறோம் இப்போது ஐஸ்கிரீமுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக வீட்டில் பண்ண ஐஸ்கிரீமுக்கு ரொம்ப சுவை கூட்டக்கூடிய ஒரு பொருள் பார்த்திங்கன்னா இது தான் அதாவது பால் ஆடை இது ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம வீட்டில் காய்ச்சிற அதாவது நீங்கள் பசும்பால் வாங்கினீங்க அப்படின்னா அதை காய்க்கும் போது அது மேலே நல்ல ஆடை படியும் அந்த பால் ஆடையை நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் எடுத்து வச்சு அதை ஃப்ரிட்ஜில் நல்லா ஃப்ரீசரில் வச்சு நீங்கள் வச்சுட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா இது மாதிரி உங்களுக்கு நல்ல ஒரு க்ரீமாக கிடைக்கும் அதில் ஒரு தே கரண்டி தான் நான் ஒரு மேஜை கரண்டி எடுத்துருக்கிறேன் அடுத்தது நான் கண்டன்ஸ்ட் மில்க் கொஞ்சம் இதில் சேர்க்குறேன் ஒரு மூன்று மேஜை கரண்டி கண்டன்ஸ்ட் மில்க் சேர்க்குறேன் இதில் இந்த பால் ஆடை தான் இந்த பால் ஆடை தான் கடையில் வந்து ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சொல்லுவாங்க அப்புறம் வாசனைக்காக அந்த வெண்ணிலா ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெண்ணிலா ஃப்ளேவர் நீங்கள் சேர்க்கலன்னா ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நம்ம மிக்சியில் நல்லா ஒரு ஒரு ஒன்றிலேருந்து இரண்டு நிமிடங்கள் வந்து நல்லா அரைச்சிக்கலாம் அரைச்சதுக்கு அப்புறமா இந் இந்த இதில் நீங்கள் வந்து அதோடய சுவை இனிப்பு சுவை எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம் ஒருவேளை இனிப்பு சுவை கம்மியாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் இந்த தூள் செய்யப்பட்ட சர்க்கரை சேர்த்து கொஞ்சம் மிக்சியில் அரைச்சிட்டு நம்ம இதை ஒரு டப்பால் நல்லா ஊற்றிடலாம் ஊற்றிட்டு அது மேலே ஒரு ஏதாவது ஒரு உங்களுக்கு பட்டர் பேப்பர் இருந்ததுன்னா பட்டர் பேப்பர் அல்லது பால் வாங்குகிற கவர் ஏதாவது ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் போட்டு நம்ம அதை நல்லா மூடி வச்சிடலாம் மூடி ஃப்ரீசரில் ஒரு மூன்றுலேருந்து ஒரு நான்கு மணி நேரம் நீங்கள் வைக்கணும் இப்போ அடுத்ததான் நம்ம இந்த சாக்லேட் ஐஸ்கிரீமுக்கு தேவையான அந்த கரைசலை ஊற்றிடுறோம் இதில் வந்து நம்ம ஒரு மூன்று மேஜை கரண்டி அந்த பால் ஆடை சேர்க்குறோம் இந்த பால் ஆடை சேர்க்கறது தான் உண்மையிலே இந்த ஐஸ்கிரீமோட சுவையை ரொம்பவே அதிகப்படுத்தும் கடையில் வாங்குகிற ஃப்ரெஷ் க்ரீமை விட இதோட சுவை தான் ரொம்பவே நீங்கள் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ஒரு லிட்டர் பசும்பால் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு நாலஞ்சு நாட்களுக்குள்ளே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி க்ரீம் கிடச்சிரும் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த ஆடையை சேர்த்து வச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு நாலருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள்ளே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பால் ஆடை கிடைக்கும் அதை நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அடுத்தது கண்டன்ஸ்ட் மில்க் கண்டன்ஸ்ட் மில்கில் இனிப்பு ஏற்கனவே இருக்கும் கண்டன்ஸ்ட் மில்க் ஒரு ஐந்து மேஜை கரண்டி இதுக்கு சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா கொக்கோ பவுடர் வந்து கொஞ்சம் கசப்பு சுவையுடையதாக இருக்கும் அதனால் அதுக்கு நீங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ இனிப்பு தேவையோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் கண்டன்ஸ்ட் மில்க் இல்லாமலும் நீங்கள் செய்யலாம் ஆனால் அந்த பால் ஆடை மட்டும் நீங்கள் சேர்த்து செய்யுங்க அப்போ தான் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதையும் நல்லா ஒரு ஒன்றிலேருந்து ரெண்டு நிமிடங்கள் நம்ம நல்லா அரைச்சிக்கலாம் அரைச்சி அதே மாதிரியே ஒரு டப்பாவில் நம்ம ஊற்றி மேலே ஒரு பட்டர் பேப்பரோ அல்லது ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட் போட்டு மூடி அதை ஃப்ரீசரில் ஒரு மூன்றுலேருந்து நான்கு மணி நேரம் நம்ம வைக்கலாம்
அதாவது ஐஸ்கிரீம் வந்து நிறைய வழிகளில் பண்ணலாம் முட்டை சேர்த்து பண்ணுவாங்க முட்டையோட வெள்ளைக்கறி சேர்த்து பண்ணலாம் அல்லது விப்பிங் க்ரீம்னு அந்த க்ரீம் சேர்த்து பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நிறைய வழிமுறைகள் இருக்குது ஐஸ்கிரீம் செய்கிறதுக்கு அதாவது பனிக்கூழ் செய்கிறதுக்கு அடுத்தது பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சுருந்த அந்த ரெண்டு ஐஸ்கிரீமும் இப்போ ஒரு நான்கு மணி நேரம் நான்குலேருந்து ஒரு ஐந்து மணி நேரங்கள் ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை வெளியில் எடுத்து அதை இன்னொரு முறை அதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மிக்சியில் நம்ம மிக்சியில் ஊற்றி அதை அரைச்சிட்டு திருப்பி இதே டப்பால் நம்ம ஊற்றி வச்சிடணும் இப்போ அரைச்சதுக்கு பர பிறகு பாருங்கள் அது நல்லா கொஞ்சம் நல்லா க்ரீமியாக அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ ரெண்டு ஐஸ்கிரீமையுமே நம்ம இது மாதிரி அரைச்சி திருப்பி டப்பாவில் ஊற்றி அதை ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஃப்ரீசரில் ஒரு ஒரு நாள் இரவு முழுவதும் அப்படி இல்லைனா ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து மணி நேரம் நம்ம வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த பனிக்குள் தயாராகிரும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம எட்டு மணி நேரத்துலேருந்து பத்து மணி நேரம் வரைக்கும் வச்சுட்டு நம்ம எடுக்கிறோம் நம்மளோட பனிக்குள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் இது வந்து வெனிலா ஐஸ்கிரீம் ஒரு முக்கால் லிட்டர் பால் நமக்கு எந்த அளவு ஐஸ்கிரீம் வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் நல்ல க்ரீமியாக இருக்கும் வீட்லேயே நல்லா இந்த மாதிரி சுவையாக ஐஸ்கிரீம் செய்யலாம் அதுவும் பால் மட்டும் வச்சு பால் மற்றும் பால் சார்ந்த பொருட்கள் மட்டும்தான் இதுக்கு நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் வேறு எதுவுமே பயன்படுத்துறது இல்லை அதனால் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பனிக்குள் செய்து நம்மளோட குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாம் இப்போ இது மேலே நம்ம இது மேலே சாக்லேட் சிரப் உங்கள்கிட்ட இருந்ததுன்னா சாக்லேட் சிரப் நீங்கள் இதுக்கு மேலே ஊற்றி அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ரொம்பவே பிடிக்கும் அந்த சாக்லேட் சிரப் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னா அதுவும் ரொம்ப எளிதான ஒரு முறை தான் அதாவது கொக்கோ பவுடர் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூன்று மேஜி கரண்டி அதே மாதிரி ஒரு மூன்று மேஜி கரண்டி தூள் செய்யப்பட்ட சர்க்கரை சர்க்கரை அப்புறம் கொஞ்சம் பால் சேர்த்து அதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அதை நல்லா கலந்து முடித்ததுக்கு அப்புறமா அதை அடுப்பில் வச்சு நல்லா கொஞ்சம் குறைஞ்ச தீயில் வைக்கணும் அதாவது இதெல்லாம் சாக்லேட் வந்து டபுள் பாயிலிங் மெத்தடில் தான் பண்ணணும் ஆனால் நான் இப்போது வந்து இதில் சாதாரணமாக அடுப்பில் வச்சு தான் பண்ணுறேன் ஆனால் அடி பிடிக்கும் அதனால் ரொம்பவே தீய குறைவாக வச்சு நல்லா கெண்டிகிட்டே இருக்கணும் அப்போ அடி பிடிக்காது இது கொஞ்சம் நல்லா கொதித்ததுக்கு அப்புறமா இதில் கொஞ்சம் நம்ம வெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் வெண்ணெய் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இதுலேயும் கூட இந்த வெண்ணெயை சேர்த்து அந்த வெண்ணெயில் நல்லா உருகி அதை இறக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து கண்டன்ஸ்ட் மில்க் சேர்க்கலாம் கண்டன்ஸ்ட் மில்க் இல்லைன்னா அப்படியே விட்டுடலாம் இதுதான் சாக்லேட் சிரப் ஒரு ரெண்டு மூன்று நிமிடங்கள் தான் ஆகும் இது செய்கிறதுக்கு பாருங்கள் நம்ம சாக்லேட் சிரப் ரெடி ஆகிட்டு இப்போது இந்த ஐஸ்கிரீம் மேலே அந்த சாக்லேட் சிரப் ஊற்றி இதுக்கு மேலே நீங்கள் நட்ஸ் வைக்கணும்னாலும் வைக்கலாம் அது உங்களோட விருப்பம்
பாருங்க நம்மளோட ஐஸ்கிரீம் வீட்லேயே செய்த ஐஸ்கிரீம் வெனிலா சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் நல்லா தயாராகிட்டு ஒரு முக்கால் லிட்டர் பால்லேயே நமக்கு இந்த அளவு ஐஸ்கிரீம் கிடச்சிருக்கு இதில் நம்ம பெரிதாக எந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் அது எல்லாமே எது எதுவுமே நம்ம சேர்த்து சேர்க்கறது இல்லை அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி வீட்டில் செய்யலாம் ரொம்பவே ஆரோக்கியமானது உலகம் முழுவதும் மனிதர்கள் பேசுவதற்கு பல மொழிகள் ஆனால் புன்னகைக்க ஒரே மொழி என்றும் புன்னகையுடன்